ഒളിമ്പിക്സ് മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുക മെഡൽ നേടുക എന്നതായിരുന്നു ഡെറിക് റെഡ്മൻഡിന്റെ എക്കാലത്തെയും സ്വപ്നം അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലെ ബാഴ്സലോണ ഒളിമ്പിക്സിൽ അദ്ദേഹം മത്സരത്തിനായി എത്തി നാനൂറ് മീറ്ററിലായിരുന്നു മത്സരിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് ആദ്യ റൗണ്ടുകളിലെല്ലാം ഏറ്റവും വലിയ പ്രതീക്ഷയായിരുന്നു അദ്ദേഹം അവസാന റൗണ്ടിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കവേ ഒരു നൂറ്റി അൻപത് മീറ്റർ ഓടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കാലിൻ്റെ പിന്നിലെ മസിലുകൾ പൊട്ടി അദ്ദേഹം ട്രാക്കിൽ അതിവേദനയോടെ ഇരുന്നു പോയി ഏറ്റവും പിന്നിൽ വന്നവർ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം മുമ്പിലേക്ക് ഓടിക്കയറി സംഘാടകരൊക്കെ അദ്ദേഹത്തെ ഓടാനായി സഹായിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും എഴുന്നേറ്റ അദ്ദേഹത്തിന് അധികം മുമ്പോട്ട് പോകാനായില്ല വീണ്ടും താൻ ട്രാക്കിൽ വീണുപോകും എന്നായപ്പോൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ ലക്ഷ്യമെന്ന് പൂർത്തിയാക്കണം എന്ന് ഡെറിക് ശക്തമായി ആഗ്രഹിച്ചു പെട്ടെന്ന് ഗാലറിയിൽ നിന്ന് ഒരാൾ ഓടി ഡെറിക്കിൻ്റെ അടുത്തേക്കെത്തി തന്നെ തടഞ്ഞു മാറ്റിയ കൈകളൊക്കെ തട്ടി മാറ്റിക്കൊണ്ട് ഡെറിക്കിൻ്റെ കൈ തോളിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ച് മുമ്പോട്ടാഞ്ഞു നടന്ന് ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താൻ ഡെറിക്കിനെ സഹായിച്ചു ഈ തിരക്കിൽ ആരാണ് ഇത്രയും സഹായിക്കാനായി ഡെറിക്കിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിയതെന്ന് എല്ലാ കാണികളും നോക്കിയിരുന്നു ഏറ്റവും അവസാനം അവർ മനസ്സിലാക്കി അത് ഡെറിക്കിൻ്റെ പിതാവ് തന്നെയായിരുന്നു എന്ന് പ്രിയമുള്ള കൂട്ടുകാരെ ഇന്നത്തെ ഞായർ പള്ളിക്കൂടം ആരംഭിക്കുന്നു എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം ഓട്ടം ഒരു വലിയ മത്സരമാണ് അതിന് വലിയ പരിശീലനങ്ങളും ആവശ്യമാണ് ജീവിതവും ഒരു ഓട്ടമാണ് അതിലും ചില പരിശീലനങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് ചിലരൊക്കെ നമ്മളെ അതിന് സഹായിക്കുകയും പരിശീലിപ്പിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആധ്യാത്മികതയും ഒരു ഓട്ടമാണെങ്കിലോ അതിനും ചില പരിശീലനങ്ങളൊക്കെ ആവശ്യമില്ലേ എന്താണ് അതിന് ആവശ്യമായ പരിശീലനങ്ങൾ സഭ അതിന് അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് കൂട്ടുകാർക്കറിയാമോ അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട തിരുമിനി അപ്പച്ചൻ അഭിനന്ദ ഡോക്ടർ ഗബ്രിയൽ മാർഗരി ഗുരു സ്മിത്രാപോലിത്തയുടെ സന്ദേശത്തിലേക്ക് അനുഷ്ഠാനത്തിന്റെ പാഠങ്ങൾ പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തനിക്ക് സ്തുതി കർത്താവിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഞായർ പള്ളിക്കൂടത്തിലെ എൻ്റെ കൊച്ചു കൂട്ടുകാർക്ക് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്നേഹവന്ദനം പ്രിയപ്പെട്ട സ്നേഹിതരെ ഇപ്പോൾ വലിയ നോമ്പ് ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഈ സന്ദർഭം ഇന്ന് നമ്മൾ നമ്മളുടെ ചിന്തയ്ക്കായി പഠനത്തിനായി പ്രത്യേകമായി വേർതിരിക്കുന്നത് നോമ്പിലെ നമ്മളുടെ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചാണ് ഇതിന് നമുക്കൊരു തലക്കെട്ട് കൊടുക്കാം ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക് ഒരു ഓട്ടം ആധ്യാത്മികമായ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരു ഓട്ടമാണ് നോമ്പ് ഇതിന് അടിസ്ഥാനമായി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന വേദഭാഗം പരിശുദ്ധനായ പൗലോ സപ്പോ സോലൻ കൊരിന്തീർക്കെഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം ഒമ്പതാം അധ്യായം ഇരുപത്തിനാലും ഇരുപത്തി അഞ്ചും വാക്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് കോരിന്ത്യർ ഒമ്പതാം അധ്യായം ഇരുപത്തിനാലും ഇരുപത്തി അഞ്ചും വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങളും പ്രാപിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഓടുവി അംഗം പൊരുതുന്നവരൊക്കെയും സകലത്തിലും വർജനം ആചരിക്കുന്നു നിങ്ങളും പ്രാപിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഓടുവി അംഗം പൊരുതുന്നവരൊക്കെയും സകലത്തിലും വർജനം ആചരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തനം വായിക്കട്ടെ റൺ ഇൻ സച്ച് എ വേ ആസ് ടു ഗെറ്റ് ദ പ്രൈസ് എവരി വൺ ഹു കൊമ്പീറ്റ്സ് ഇൻ ദ ഗെയിംസ് ഗോസ് ഇൻ ടു സ്ട്രിക്റ്റ് ട്രെയിനിങ് റൺ ഇൻ സച്ച് എ വേ ആസ് ടു ഗെറ്റ് ദ പ്രൈസ് എവരി വൺ ഹു കൊമ്പീറ്റ്സ് ഇൻ ദ ഗെയിം ഗോസ് ഇൻ ടു സ്ട്രിക്റ്റ് ട്രെയിനിങ് this is a race and this is a time when we undergo strict training for such a race idu oru race aanu idu oru ottam aanu anganeyulla ee nombile ottathil vijayikkanamengil sammanam lebhikkanamengil namukku വളരെ കർശനമായ പരിശീലനത്തിലൂടെ കടന്നു പോവേണ്ടതുണ്ട് പൗരസഭസോലൻ ചോദിക്കുക സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾ ഒരു അത്ലീറ്റ് ഒരു സ്പോർട്സ് പേഴ്സൺ ഈഫ് ഹി അണ്ടർ ഗോസ് ദ സ്ട്രിക്റ്റ് ട്രെയിനിങ് സോ വാസ് ടു വിൻ ദ പ്രൈസ് ഇഫ് യു ആർ 
running a spiritual race now we need to undergo strict spiritual training നമ്മൾ ആധ്യാത്മികമായ ഒരു ഓട്ടത്തിലാണെങ്കിൽ ആധ്യാത്മികമായ പരിശീലനം വേണം ഒരു കളിക്കാരന് ഒരു കായിക താരത്തിന് അയാൾ അയാളുടെ ഓട്ടത്തിൽ അയാളുടെ കളിയിൽ വിജയിക്കണമെങ്കിൽ സമ്മാനം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ശാരീരികമായ പരിശീലനത്തിന് അയാൾ വിധേയരാകുന്നു അയാളുടെ പരിശീലകൻ പരിശീലകൻ പറയുന്നതനുസരിച്ച് ഭക്ഷണത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ ജീവിതക്രമത്തിലും തീർച്ചയായും ആ കളിക്കനുസരണമായ ആ കായിക പരിശ്രമത്തിന് ആവശ്യമായ പരിശീലനത്തിന് വിധേയമാവുകയ അങ്ങനെയെങ്കിൽ പൗരസ്വപ്പോസോലൻ പറയുക ആധ്യാത്മികമായ ഈ ഓട്ടം നമ്മൾ വിജയത്തിലെത്തിക്കാൻ ആധ്യാത്മികമായ പരിശീലനം നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഇതാണ് ഒന്നാമത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ആർ യു റെഡി ഫോർ എ സ്പിരിച്വൽ എക്സസൈസ് ഡു യു ഹാവ് എൻ ഇൻറ്റൻഷൻ ദറ്റ് ബി ഗെറ്റ് എ പ്രൈസ് ഇൻ ദി സ്പിരിച്വൽ റേസ് ആധ്യാത്മികമായ ഓട്ടത്തിൽ സമ്മാനം ലഭിക്കണം നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് എന്ന് നമ്മൾ യഥാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആധ്യാത്മികമായ പരിശീലനത്തിന് വിധേയരാവുക തന്നെ വേണം എന്ന് പൗലോ സപ്പോസോലിലൂടെ നമുക്ക് ഈ നോമ്പിൻ്റെ അവസരം നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കാം ഇത് ഒരു ആധ്യാത്മികമായ ഓട്ടമാണ് ഈ ഓട്ടത്തിൽ സമ്മാനം ലഭിക്കുവാൻ നമുക്ക് പരിശീലനത്തിന് വിധേയരാകാം എന്താണ് ഈ നോമ്പിലെ ഈ ഓട്ടത്തിൽ നമുക്ക് സമ്മാനം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ സഭ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന പരിശീലനങ്ങൾ ഈ പരിശീലനത്തിന് നമ്മൾ അനുഷ്ഠാനം എന്ന് പേര് കൊടുക്കുന്നു ആധ്യാത്മികമായ അനുഷ്ഠാനമാണ് ആധ്യാത്മികമായ ഓട്ടത്തിന് ആധ്യാത്മികമായ പരിശീലനം ആധ്യാത്മികമായ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ എന്നുള്ളതാണ് ദിസ് ഈസ് എ സ്പിരിച്വൽ റേസ് ആൻഡ് സോ you know we undergo spiritual training adhyatmikamaya parishilanam adhyatmikamaya anushtaram are you ready for that if you are ready you will win run the race so as to win the prize get the prize enanallo parishuddhana paulo apostolen namme prabodhipikkunnathu endana sabha nichayichirikkunna അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ പരിശീലന ക്രമങ്ങൾ നമ്മളുടെ വലുത് കൈ എടുക്കുക അഞ്ച് വിരലുകൾ ഈ ഓരോ വിരലിനും ഓരോ അനുഷ്ഠാനത്തിൻ്റെ പേര് കൊടുക്കുക ഒന്നാമത് നമസ്കാരം രണ്ടാമത് വേദവായന മൂന്നാമത് വർജനം നാലാമത് ഉപവാസം അഞ്ചാമത് ദാനധർമ്മം നമസ്കാരം വേദവായന വർജനം ഉപവാസം ദാനധർമ്മം ഈ അഞ്ച് അനുഷ്ഠാനങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ വളരെ കൃത്യതയോടുകൂടെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അതിന് ഫലപ്രാപ്തി ഉണ്ടാവും കർത്താവ് നമുക്ക് കിരീടം തന്ന് നമ്മളെ ആദരിക്കും സമ്മാനമായി അവൻ നമ്മെ കിരീടം ധരിപ്പിക്കും എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകമായി ഇവിടെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം നമസ്കാരം വേദവായന നമസ്കാരമെന്ന വാക്ക പ്രാർത്ഥനയെന്നും പറയാം നോമ്പിലെ നമസ്കാരം എന്ന് പറയുകയാണ് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് എല്ലാ പ്രാർത്ഥനയും നമസ്കാരമാണ് സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിക്കുന്നു നമിക്കുന്നു നമിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശിരസ് കുനിയുക എന്നാണ് എന്നാൽ നമസ്കാരത്തിൽ കുമ്പിടിയിലുണ്ട് അതിന് ദണ്ഡ നമസ്കാരം സാഷ്ടാംഗ നമസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നു നിലത്ത് കുമ്പിട്ട് കുരിശ് വരച്ച് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് മൂന്ന് നോമ്പിലും വലിയ നോമ്പിലും 
ഉച്ച നമസ്കാരത്തോട് ചേർന്ന് നാൽപ്പത് കുമ്പിടീലുകളുണ്ട് ഓരോ കുമ്പിടുന്ന സന്ദർഭത്തിലും കുറിയലായുസോൻ എന്ന പത്ത് പ്രാവശ്യം കർത്താവെ ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമെന്ന് പത്ത് പ്രാവശ്യം കർത്താവെ കൃപയുണ്ടായി ഞങ്ങളോട് കരുണ തോന്നണമേ എന്ന് പത്ത് പ്രാവശ്യം കർത്താവെ ഉത്തരമരളി ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമെന്ന് പത്ത് പ്രാവശ്യം അങ്ങനെ നാൽപ്പത് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ദണ്ഡ നമസ്കാരം ചെയ്ത് സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിച്ച് ദൈവസന്നിധിയിൽ പരിപൂർണമായി സമർപ്പിച്ച് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് കൃപ യാചിക്കുകയാണ് തീർച്ചയായും നോമ്പിലെ നമസ്കാരം ഈ പരിശീലനത്തിൽ മുന്നമെ നിൽക്കുന്നു കയറ്റവും നടത്തയും ഓട്ടവും നീക്കവും ആക്കവും എല്ലാം ദൈവസന്നിധിയിലേക്കാണ് നോമ്പ് വഴി ആധ്യാത്മികതയിലേക്കുള്ള ഓട്ടമാണ് എന്ന് നമ്മൾ പ്രത്യേകം തിരിച്ചറിയുന്നു എത്ര ദൂരെ അത് നീ അല്ലേ പഠിപ്പിച്ച നന്നായി കാണുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പറ്റില്ല അത് നേരെ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ ഒന്ന് വച്ചോട്ടടി അതിന്റെ അടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വേണം അവനോട് ചോദിക്കണ്ട എനിക്കറി നമ്മുടെ വീട്ടിലെ വൃദ്ധജനങ്ങളുടെ ശിഷ്ടകാലം ഇഷ്ടകാലമാക്കാൻ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് മരുന്നുകൾ കൊണ്ട് മാത്രം വയോജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്നില്ല സാമൂഹ്യവും മാനസികവും വൈകാരികവുമായ സാമീപ്യം കൂടി അവർ ആഗ്രഹിക്കും ഒരു കാലത്ത് നമ്മളെ ചേർത്ത് പിടിച്ച വൃദ്ധ കരങ്ങളെ നമ്മുടെ വയോജനങ്ങളെ നമ്മൾ ചേർത്ത് പിടിക്കണം കരുതലോടെ വെള്ളിയാഴ്ച കുഴിച്ചിട്ട സത്യം ഞായറാഴ്ച ഉയർത്തെഴുതേറ്റതുപോലെ അവസാനം സത്യം വിജയിക്കും പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭയ്ക്ക് അന്ന് പ്രതീക്ഷയും ധൈര്യവും ഒക്കെ തന്ന ഈ വാക്കുകൾ പരിശുദ്ധ ഗീവർഗീ സ്ഥിതിയൻ ബാബാ തിരുമേനിയുടേതാണ് പരിശുദ്ധ ഗീവർഗീ സ്ഥിതിയൻ ബാബാ തിരുമേനിയെ കുറിച്ചുള്ള ലഘു പഠന പരമ്പര ഇന്ന് രണ്ടാം ഭാഗം മിത്രാൻ സ്ഥാനത്തേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മട്ടശ്ശേരിൽ ഗീവർഗീ സ്രംബാനും പൗലോ സ്രംബാച്ചനും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എട്ടിൽ വിശുദ്ധ നാട്ടിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചു മെത്രാൻ സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്കൊപ്പം വിശുദ്ധ നാട്ടിലെത്തിയ വിനയ സമ്പന്നനായ പുന്നൂസ് റംബാച്ചനെ അബ്ദുള്ള പാത്രിയർ കേസിന് വളരെയേറെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയും പുന്നൂസ് റംബാച്ചന് കൂടി മെത്രാൻ സ്ഥാനം നൽകാൻ അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു തന്റെ ആഗ്രഹം പാത്രിയർ കേസ് ബാവ റംബാച്ചനോട് തുറന്നു പറഞ്ഞെങ്കിലും റംബാച്ചൻ അതിന് വഴിപ്പെട്ടില്ല കുറുക്ക് വഴികളിലൂടെ മെത്രാൻ സ്ഥാനം പ്രാപിക്കുന്നത് സഭയോട് കാട്ടുന്ന കടുങ്കൈ തന്നെയാണെന്ന് കുലീന കുടുംബത്തിൽ പിറന്ന പുന്നൂസ് റംബാച്ചൻ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു പുന്നൂസ് റംബാച്ചന് മെത്രാൻ സ്ഥാനത്തിന് അർഹതയും യോഗ്യതയും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതിന് സംശയമില്ലെങ്കിലും മലങ്കര മെത്രാ പോലീത്തായുടെ ആശീർവാദവും മലങ്കര സഭയുടെ അംഗീകാരവും കൂടാതെ ചുവന്ന കൊപ്പായം അണിയുന്നത് തെറ്റുതന്നെയാണെന്ന് 
പുന്നൂ സ്രംബാച്ചന് ഉത്തമ ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്നു തൻ്റെ ശിഷ്യനായ പുന്നൂ സ്രംബാച്ചനോട് വട്ടശ്ശേരിൽ തിരുമേനയ്ക്ക് അതിരറ്റ സ്നേഹവാത്സല്യങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് കാറ്റും കോളും കൊണ്ട് മലങ്കര സഭാന്തരീക്ഷം ഇളകി മറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ മലങ്കര സഭയെ ധീരമായി നയിച്ച തൻ്റെ വന്യ ഗുരുവിൻ്റെ പിന്നിൽ യാതൊരുവിധ പ്രലോഭനങ്ങൾക്കും വശംവതനാകാതെ പുന്നൂ സ്രംബാച്ചൻ ഉറച്ചു നിന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് സെപ്റ്റംബർ എട്ടാം തീയതി അബ്ദൽ മഷിഹ പാത്രിയർക്കീസ് ബാവ പരിമല സെമിനാരി ചാപ്പലിൽ വെച്ച് പുന്നൂ സ്രംബാച്ചനെ മെത്രാനായി വാഴിച്ചു പരിമല തിരുമേനിയുടെ പ്രിയ ശിഷ്യനായിരുന്ന പുന്നു സ്രംബാച്ചന് ഗീവർഗീസ്മാർ ഗ്രിഗോറിയോസ് എന്ന പരിമല തിരുമേനിയുടെ അതേ നാമത്തിൽ എപ്പിസ്കോപ്പയായി വാഴിക്കപ്പെട്ടു പരിശുദ്ധ പരിമല തിരുമേനിയുടെ കാൽച്ചുവടുകളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുക വഴി വിശുദ്ധ ജീവിതമാണ് നയിച്ചിരുന്നത് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും രണ്ടാമത്തെ കൊച്ചു തിരുമേനി എന്ന പേരിന് കല്ലാശ്ശേരിൽ തിരുമേനി അർഹനായി തീർന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് സെപ്റ്റംബർ പതിനഞ്ചിന് മലങ്കര സഭാ ചരിത്രത്തിൽ സുവർണ ലിപികളിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ച കാതോലിക്ക സിംഹാസനത്തിന് പുനഃസ്ഥാപനം നടന്നു രണ്ടാമത്തെ കാതോലിക്ക ആയിരുന്ന മോറാൻമോർ ഗീവർഗീസ് പ്രഥമൻ ബാവ കാലം ചെയ്തതിനെ തുടർന്ന് വൈധവ്യം പ്രാപിച്ച മാർത്തോമാസിലികയുടെ സിംഹാസനത്തിലേക്ക് കല്ലാശ്ശേരിൽമാർ ഗ്രീഗോറിയോസ് മെത്രാപോലീത്ത തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപത് ഫെബ്രുവരി പതിനഞ്ചാം തീയതി കോട്ടയംമാർ ഏലിയ ചാപ്പലിൽ വെച്ച് മാർ ഗ്രീഗോറിയോസ് മെത്രാപോലീത്ത തിരുമേനി കാതോലിക്കോസായി അവരോധിക്കപ്പെട്ടു അങ്ങനെ നിരണം തുമ്പമൺ ഇടവകകളുടെ മെത്രാപോലീത്തി ആയിരുന്ന മാർ ഗ്രീഗോറിയോസ് തിരുമേനി മോറാൻമോർ ബസേലിയോസ് ഗീവർഗീസ് ദ്വിതീയൻ എന്ന പേരിൽ മാർത്തോമായുടെ സിംഹാസനത്തിൽ ആരൂഢനായി പരിശുദ്ധ വട്ടശ്ശേരിൽ തിരുമേനിയുടെ കാലശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിനാല് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി നടന്ന എം ഡി സെമിനാരി അസോസിയേഷനിൽ വെച്ച് മലങ്കര മെത്രാപോലിത്തയായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു അപ്രകാരം കാതോലിക്ക സ്ഥാനവും മലങ്കര മെത്രാപോലിത്ത സ്ഥാനവും ഒന്നിച്ച് ആദ്യമായി വഹിച്ചത് പരിശുദ്ധ ഗീവർഗി സ്തുതിയൻ ബാവയായിരുന്നു മലങ്കര മെത്രാപോലിത്ത സ്ഥാനം ഏൽക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പരിശുദ്ധ ഭാവാ തിരുമേനി സഭാ സമാധാനത്തിനുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു പരിശുദ്ധ വട്ടശ്ശേരി തിരുമേനി കാലം ചെയ്തതിന് ശേഷം ഏതാനും മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് സഭാ സമാധാന പരിശ്രമങ്ങൾക്കായി അന്ന് ഹോംസിൽ ആസ്ഥാനമാക്കിയിരുന്ന അന്തോക്കിയ പാത്രികർക്കീസ് അപ്രേം ഒന്നാമനെ കാണുവാൻ പോയി പല കൂടിയാലോചനകളും ചർച്ചകളും നടന്നുവെങ്കിലും മലങ്കര സഭയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം തകർക്കുക എന്നതായിരുന്നു പാത്രികർക്കീസിൻ്റെ ലക്ഷ്യം അതിനാൽ കൂടിയാലോചനകളൊന്നും ഫലപ്പെട്ടില്ല മലങ്കരയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം ബലികഴിക്കാൻ പരിശുദ്ധ കാതോലിക്ക ബാവാതിരുമേനി തയ്യാറായില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴ് ആഗസ്റ്റിൽ എഡിൻബറോയിൽ ചേർന്ന അഖില ലോക സഭാ കൗൺസിലിൽ ബാവാതിരുമേനിയും സംബന്ധിച്ചു പാശ്ചാത്യരും പൗരസ്ഥ്യരുമായ സഭാ പ്രതിനിധികളുടെ മുഴുവൻ ആദരവും നേടിയെടുക്കുവാൻ പരിശുദ്ധ ബാവാതിരുമേനിക്ക് കഴിഞ്ഞു പരിശുദ്ധ കാതോലിക്ക ബാവാതിരുമേനി യഥാർത്ഥ മലങ്കര മെത്രാപോലിത്തെ അല്ലെന്നും മറ്റുമുള്ള ബാലിശവാദങ്ങളുമായി നടന്ന പാത്രികർ കേസ് കക്ഷിക്കാർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തെട്ട് മാർച്ചിൽ കോട്ടയം ജില്ലാ കോടതിയിൽ പരിശുദ്ധ ബാവാതിരുമേനിക്കെതിരായി കേസ് ഫയൽ ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി മൂന്നിൽ കോട്ടയം ജില്ലാ കോടതിയിൽ നിന്നും പരിശുദ്ധ ബാവാതിരുമേനിക്ക് അനുകൂലമായി ജസ്റ്റിസ് ബി കൃഷ്ണയ്യരുടെ വിധിയുണ്ടായി എന്നാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഓഗസ്റ്റിൽ പാത്രികർ കേസ് പക്ഷത്തിന്റെ അപ്പീലിൽ തിരുവിതാംകൂർ ഹൈക്കോടതി കാതോലിക്ക കക്ഷിക്ക് പ്രതികൂലമായി വിധി പുറപ്പെടുവിച്ചു അപ്പീൽ വിധിയിന്മേൽ ബാവാതിരുമേനി തിരുക്കൊച്ചി ഹൈക്കോടതിയിൽ നൽകിയ റിവ്യൂ ഹർജിയും തള്ളിക്കളഞ്ഞു വിവരമറിഞ്ഞപ്പോൾ ഒട്ടും പതറാതെ സമചിത്തത അല്പം പോലും വിടിയാതെ അദ്ദേഹം സഭാംഗങ്ങളെ കർമ്മോത്സുകരാക്കി പരാജയബോധവും നിരാശയും കൊണ്ട് തൻ്റെ ആടുകൾ ഉടറുവാൻ അദ്ദേഹം ഇട നൽകിയില്ല ഈ വിധി അവസാന വിധിയല്ല ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ച കുഴിച്ചിട്ട് സത്യം ഞായറാഴ്ച ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റതുപോലെ അവസാനം സത്യം ജയിക്കും ചെറിയ ആട്ടിൻകൂട്ടമേ ഭയപ്പെടേണ്ട തുടങ്ങിയ ആശ്വാസ സന്ദേശം സഭാചരിത്രത്തിന്റെ ഏടുകളിൽ തങ്കലിപികളിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ചു റിവ്യൂ വിധി മൂലം പഴയ സെമിനാരി നഷ്ടപ്പെടുമെന്നും അതിനാൽ പരിശുദ്ധ ബാവാതിരുമനസ്സിന് ആസ്ഥാനം വേണമെന്നും സഭാ നേതാക്കന്മാർ ചിന്തിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും അതിൻ്റെ സൽഫലമെന്നോണം ദേവലോക മരമന സഭയുടെ ആസ്ഥാനമായി ഉയരുകയും ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിരണ്ട് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് മലങ്കരയിൽ ആദ്യമായി പാത്രികർ കേസിനെ കൂടാതെ കാതോലിക്കയുടെ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വത്തിൽ വിശുദ്ധ മൂറോൻ കൂതാശ ചെയ്യപ്പെട്ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത
മെത്രാപോലത്തന്മാരായി വാഴിച്ചു മലങ്കര സഭയിലെ രണ്ട് പ്രഖ്യാപിത പരിശുദ്ധന്മാരായ പരിമലമാർ ഗ്രീഗോറിയോസ് തിരുമേനയുടെയും പട്ടശ്ശേരിൽമാർ ദിവന്നാസ്യോസ് തിരുമേനയുടെയും അരുമ ശിഷ്യനായിരുന്നു ഗ്യൂറിയസ് ബാവ മറ്റ് രണ്ട് പരിശുദ്ധന്മാരിലൊരാളായ കോതമംഗലത്ത് കബറടങ്ങിയിരിക്കുന്ന എൽദോമാർ ബസേലിയസ് ബാവായെയും പരുമര ഗീവർഗീസ് മാർ ഗ്രീഗോറിയോസ് തിരുമേനിയെയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിയേഴ് നവംബർ മാസം രണ്ടാം തീയതി പരുമല സെമിനാരിയിൽ വെച്ച് പരിശുദ്ധന്മാരെ പ്രഖ്യാപിച്ചതും ഈ ഗീവർഗീസ് ദ്വിതീയൻ കതുലിക്ക ബാവയാണ് ഇന്നത്തെ ചലഞ്ച് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചത്തെ ചലഞ്ചിൽ ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു ആദ്യം ആ ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു എന്ന് നോക്കാം പരിശുദ്ധ ഗീവർഗീസ് ദ്വിതീയൻ മലങ്കര സഭയുടെ എത്രാമത്തെ കാതോലിക്ക ഭാവയാണ് മൂന്നാമത്തെ കാതോലിക്ക എന്നതാണ് ശരിയുത്തരം ശരിയുത്തരം വായിച്ച എല്ലാവരെയും പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിക്കുന്നു നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സമ്മാനം ആർക്കാണെന്ന് നോക്കാം ഇവാൻ കെ ബിനു അടുതല കൊല്ലം ഇവാൻ കെ ബിനുവിന് പ്രത്യേകം അഭിനന്ദനങ്ങൾ വീണ്ടും മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കണം ഉത്തരങ്ങളൊക്കെ അയക്കണം സമ്മാനം നേടണം ഇപ്പോൾ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു കൊച്ചു സമ്മാനമാണ് അത് പരുമരയിൽ ഏപ്രിൽ മൂന്നാം തീയതി എത്തുമ്പോൾ തീർച്ചയായും തിരുമേനി അപ്പച്ചൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയും പരുമരയിൽ എത്താനുള്ള ക്ഷണക്കത്ത് ഉടൻ ലഭിക്കുന്നതാണ് പരുമരയിൽ ഏപ്രിൽ മൂന്നിന് നടക്കുന്ന പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ആർക്കൊക്കെയാണ് കഴിയുന്നത് ഇതുവരെ സമ്മാനം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും ഉത്തരങ്ങൾക്ക് ശരിയുത്തരം വഹിച്ച് സമ്മാനത്തിന് അർഹരായിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും പങ്കെടുക്കാം ഇനിയും നൂറാമത്തെ എപ്പിസോഡ് വരെയുള്ളവർക്ക് പങ്കെടുക്കാം മാത്രമല്ല നൂറാമത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ശരിയുത്തരം വഹിക്കുന്ന എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയും അവർക്കുള്ള ക്ഷണക്കത്ത് അയക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഈ ആഴ്ചത്തെ ചോദ്യം എന്താണെന്ന് നോക്കാം കാതോലിക്ക സ്ഥാനത്തോടൊപ്പം മലങ്കര മെത്രാപ്പോലിത്ത സ്ഥാനവും ചേർത്ത് വഹിക്കാൻ നിയോഗം ലഭിച്ച ആദ്യത്തെ ശ്രേഷ്ഠ പിതാവ് ആരാണ് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ മാർച്ച് പതിനാലാം തീയതി വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണിക്ക് മുമ്പായിട്ട് ലഭിക്കണം ഉത്തരം അയക്കേണ്ട വാട്സപ്പ് നമ്പർ അറിയാമല്ലോ നയൻ ത്രീ എയ്റ്റ് സെവൻ ഫോർ ഡബിൾ നയൻ വൺ ഡബിൾ സീറോ ഉത്തരങ്ങൾ അയക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പേരും വിലാസവും കൂടെ ചേർത്ത് അയക്കാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഞായർ പള്ളിക്കൂടത്തിൻ്റെ സമയം അവസാനിക്കുകയാണ് ഈ എപ്പിസോഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതട്ടെ നിങ്ങളുടെ വലിയൊരു അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ആശയങ്ങളും ഒക്കെ ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ഇമെയിൽ വിലാസത്തിലേക്ക് അയക്കുക തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് വിളിക്കുന്നവർ ടു സെവൻ വൺ ത്രീ വൺ ഡബിൾ സീറോ എന്ന ഫോൺ നമ്പർ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഞായർ പള്ളിക്കൂടം എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും ഇന്ത്യൻ സമയം രാവിലെ ഏഴ് മണിക്ക് ലൈവാണ് പിന്നീട് പതിനൊന്നരയ്ക്ക് ഒ എസ് എസ് ഐ ബോധനം ചാനലിലും ഒ എസ് എസ് ഐ ബോധനം ഡോട്ട് ഒ ആർ ജി എന്ന വെബ്സൈറ്റിലും ലഭ്യമാണ് വിവിധ ഫേസ്ബുക്ക് പേജുകളിലും ലഭ്യമാണ് മുടങ്ങാതെ കാണുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ചലഞ്ചിൽ പങ്കെടുക്കുക സമ്മാനം നേടുക ഏപ്രിൽ മൂന്നാം തീയതി പരമ്പരയിൽ വരാൻ ശ്രമിക്കുക വീണ്ടും അടുത്ത ആഴ്ച കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചാച്ചൻ സന്തോഷ് ഇന്ന് ഭയ പറയുന്നു എല്ലാ കൂട്ടുകാരെയും ദൈവം അന